டிசிஏ படிக்கும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் சக்தி இன்ஃபோடெக் வழங்கும் உலக தமிழ் மக்களுக்கான இலவச கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் டிசிஏ இன்ட்ரோடக்ஷன் அதாவது டிசிஏன்றது ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் ஓகேங்களா ஏன்னா பெரும்பாலான மக்கள் படிக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டிசிஏ தான் அதுலேயும் குறிப்பாக அந்த டென்த்து படித்த பசங்கள் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே அதிகப்படியாக அந்த சம்மர் டைமில் என்ன கோர்ஸை படித்து கற்றுக்குவாங்க அப்படின்னா டிப்ளமா இன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற கோர்ஸ் இதுக்கான ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம இதில் பார்ப்போம் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு அறிமுகம் டிசிஏனா என்ன அதுக்குள்ள என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஒரு சிம்பிளான இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இது முதல்ல வாட் இஸ் டிசிஏ டிசிஏ அப்படின்னா என்ன அதுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியணும் செகண்ட் திங் சிலபஸ் அப்படின்னா பாடத்திட்டம் நம்ம எந்த ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படித்தாலுமே அதுக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட சிலபஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி டிசிஏன்ற சிலபஸ்க்குள்ளே கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமாக நாம் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை கற்றுக்க போகிறோன்றதையும் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் யூஸ் ஆஃப் டிசிஏ டிசிஏ படித்தா எனக்கு என்ன சார் பிரயோஜனம் அதுக்கான மீனிங் உங்களுக்கு கிளியராக புரியணும் ரைட் முதல்ல டிசிஏ டெஸ்ட் ஸ்க்ரீனை மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்க டிசிஏ அப்படின்னா என்னென்னா டிப்ளமா இன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுதான் அதோட ஃபுல் மீனிங் அதாவது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற டி அப்புறம் சி அப்புறம் ஏ இது மூணுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிசிஏ அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீங்கள் படிக்க போகிற கோர்ஸ் என்னென்னா டிப்ளமா கோர்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டரை பற்றி கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ரைட் முதல்ல டிப்ளமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் டிப்ளமா அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ சர்டிஃபிகேட் அவார்டட் பை அண்ட் Educational establishment to show that someone has successfully completed a course of study. இது என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம்னா டிப்ளமா அப்படின்றது ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் இந்த டிப்ளமா கோர்ஸ் அப்படின்றது டென்த்து டுவெல்த்துக்கு ஒரு படி மேலே டிகிரிக்கு ஒரு படி கீழே ஓகேங்களா டிப்ளமா கோர்ஸ் இது இந்த சர்டிஃபிகேட் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு எஜுகேஷ்னல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஒரு கல்வி நிறுவனம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சர்டிஃபிகேட் தான் அது யாரெல்லாம் அந்த கோர்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்காங்களோ அதுக்கான விஷயங்கள் ரைட் இப்போ நான் ஆன்லைனில் டீச்சிங் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் தர முடியாது பட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கோர்ஸ் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்னால் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் செகண்ட் திங் கம்ப்யூட்டர் ஓகே நான் டிப்ளமா தான் படிக்கிறேன் ஆனால் எதை பற்றி படிக்க போகிறேன் இப்போ கம்ப்யூட்டரை பற்றி சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிப்ளமா இன் நர்சிங்னு சொல்லுவாங்க சிலர் டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல்னு சொல்லுவாங்க சிலர் டிப்ளமா இன் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் மேபி நிறைய மாறுதல் இல்லைங்களா அப்போ டிப்ளமா தான் பட் அதுக்குள்ளே ஸ்பெசிஃபிக்காக எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரை பற்றி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா பயன்பாடு ஓகேங்களா அதாவது சிலர் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஹார்ட்வேர் கற்றுக்குவாங்க அதுக்குள்ளே ஹார்ட் டிஸ்க்னால் என்ன மதர் போர்ட்னால் என்ன எப்படி நம்ம அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறதுல கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது பயன்பாட்டு மென்பொருள் ம் புதுசாக இருக்க டைம் நாலேஜ் அப்ளிகேஷனே ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா இப்போது கம்ப்யூட்டர்னால் என்ன அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஷனை கொஞ்சம் பார்ப்போம் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அதாவது எலக்ட்ரானிக் டிவைஸோட தொகுப்பு குரூப் அப்படின்னா மொத்தமாக சேர்த்தோம்னா அதோட பேர் கம்ப்யூட்டர் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறதா இருந்தால் இப்போது இதோட பேர் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம மவுஸு இதோட பேர் கீபோர்டு அப்புறம் பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது இதோட பேர் ஸ்பீக்கர் இந்த பக்கம் ஓகேங்களா சரியாக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணுறேன் இதோட பேர் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக இது எல்லாமே என்னென்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்போது மானிட்டர் கீபோர்டு மவுஸ் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தோம்னா அதோட பேர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தா அதுக்கு பேர் கம்ப்யூட்டர் இப்போ மனுஷனுக்கு எப்படி தலை கால் மூக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்தால் ஒரு மனுஷன் தனித்தனியாக இருந்தால் உறுப்புகள் அப்போ தனித்தனியாக இருந்தால் டிவைஸ்னு மொத்தமாக ஒன்றா சேர்த்துட்டு அதை கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கான எக்ஸ்பென்ஷனை கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஏன்னா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேர்டு கிடையாது இது வந்து சுருக்க சொல் சிக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஓக்கு ஒரு மீனிங் எம்முக்கு ஒரு மீனிங் அது என்னன்றது பார்ப்போம் சி அப்படின்னா காமன் ஓ அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் மெஷின் பர்டிகுலர் யூஸ்டு ஃபார் ட்ரேட் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஓகேங்களா இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கங்க சி ஃபார்
யூஸ்டு ஃபார் பயன்படுறது எதுக்காகனா ட்ரேடு வர்த்தகம் பொருள் வாங்கி விற்கிறோம் இல்லைங்களா இதெல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ட்ரேடிங் ட்ரேடு அப்புறம் எஜுகேஷன் அப்படின்னா கல்வி சம்மந்தப்பட்டது இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கு இல்லைங்களா எது மூலமாக படிக்கிறீங்க கம்ப்யூட்டர் மூலமாக அப்போ எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்டது ரிசர்ச் அப்படின்னா ஆராய்ச்சி அப்போது பொதுவாக இயங்கக்கூடிய ஒரு இயந்திரம் குறிப்பாக எதுக்காகலாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னா வர்த்தகத்துக்காக கல்விக்காக ஆராய்ச்சிக்காக இதை தான் மொத்தமாக சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த லெசனில் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக நோட்ஸ் கொடுக்குறேன் நோட்ஸ் பார்த்து எழுதிக்கோங்க சிலபஸ் அப்படின்னா பாடத்திட்டம் ஓகே இப்போது நீங்கள் எந்த ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தாலுமே அந்த கோர்ஸ்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட சிலபஸ் இருக்கும் அந்த சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இப்போது ஃபிஃப்த்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸு சோயல் சயின்ஸும் இருக்கும் அதுவே டென்த்து முடிச்சுட்டு லெவன்த்து போகிறாங்க அவங்க ஒரு சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு செட் ஆஃப் சிலபஸ் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு செட் ஆஃப் சிலபஸ் இருக்கும் மேக்ஸ் குரூப்னால் அவங்களுக்குன்னு செட் ஆஃப் சிலபஸ் மாதிரி இந்த டிசிஏ கோர்ஸ்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மட்டும் கற்றுக்குவீங்க அது என்னென்ன அப்படின்றது இப்போ நாம் பார்க்கலாம் முதல்ல கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டரோட அடிப்படை அதோட பேஸ்மெண்ட் ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னா அதோட அடிப்படை நிறைய பேருக்கு கம்ப்யூட்டர் பற்றி தெரியுமா அப்படின்னா டவுட்டு தான் என்ன ரீசன் அப்படி நமக்கு கூட சிலர் பேரண்ட்ஸ் கூட்டு வருவாங்க பசங்களை சார் என்னோடய பையன் என்னென்ன ஓ பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டரில் இவனை சேர்த்து விட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெரியாளாக வருவான் அப்படின்ற மாதிரி சிலர் வருவாங்க சிலர் சரி சும்மா தான் ஊரில் சுற்றியும் கிடக்கிறான் ம் நீங்களும்மா அது மாதிரிலாம் சுற்ற வேணாம் சுற்றிட்டு அப்புறம் வந்து வேலையை பார்க்கணும் ஓகேவா சும்மா தான் சுற்றிட்டு இருக்கான் நீங்கள் பார்த்துங்க வெயிலில் போயிட்டு கரியெல்லாம் ஆயிடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்கள உட்கார வச்சு நான் கொஷின் கேட்பேன் ஓகே கம்ப்யூட்டரை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்பா அப்படின்னு இந்த கொஷினை கேட்ட உடனே நான் உங்கள்ட்ட சொல்லுவேன் என்னென்னா கம்ப்யூட்டரில் படம் பார்க்குறது பாட்டு கேட்குறது கேம்ஸ் விளாட தவிர்த்துட்டு வேறு என்ன தெரியுமானா எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இதை தான் திரும்பி 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 பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா இது தான் இது தவிர்த்துட்டு வர்றதும் கிடையாதுன்ற அளவுக்கு மைண்டில் அவங்களுக்கு செட் ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா கவர்மெண்ட்டில் நிறைய லேப்டாப் கொடுத்துருக்காங்க பட் எத்தனை பேர் அதை யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கொஷின் மார்க்கு தான் ஆயிரத்தில் ஒன்று சொல்லவே முடியாது நாம் அதனால தான் சரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ஆன்லைனில் சொல்லி கொடுத்துரும் அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் கொஞ்சம் மேம்படும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஓகே முதல்ல கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டமெண்டல் மேபி சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த விஷயம் தெரியாதவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் நான் பார்த்துருக்கிறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் செவன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட்டு தான் பட் பெரும்பாலான கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் சரி ப்ரைவேட் ஆஃபீஸ்லேயும் சரி விண்டோஸ் செவன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு ரீசனுக்காக தான் இப்போ சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ விண்டோஸ் எயிட்டு விண்டோஸ் டென்னு வந்துடுச்சு பட் பெரும்பாலான கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலன்றதால இதை சொல்லி கொடுக்கும் போது தான் இதை படிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ஜாபுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்றதால் அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் அப்படின்றது ஒரு ட்ராயிங் சம்மந்தப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் இந்த பெயிண்ட்டை நீங்கள் மவுஸ்னா என்ன மவுஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்குவீங்க அதுக்கப்புறம் நோட் பேட் கீபோர்டுனா என்ன அதுக்குள்ளே என்ன மாதிரியான கீஸ்லாம் இருக்குது இந்த நோட் பேடை வச்சுக்கிட்டு தான் உங்களால் அந்த கீபோர்டை புரிஞ்சிக்கவே முடியும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற நிறைய கீனா என்ன அது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ் நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் வேர்ட் பேட் எதுவும் பேசிக்ஸான சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கற்றுக்க வேண்டியது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்டு ஒன்று பவர் பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று எக்ஸல் இந்த மூணு சாஃப்ட்வேர் தான் பெரும்பாலான கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் பவர் பாயிண்ட் அப்படின்றது ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கும்போது யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க பட் மேஜராக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்டும் எக்ஸலும் தான் நமக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட் இமெயில் அதுக்கப்புறம் டேலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இருக்குது இது எல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் பேசிக்ஸாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் தெரியுமான்னு கேட்டால் என்ன பண்ணலாம் தெரியும் வேலை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெடி அப்படின்ற மாதிரி நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா டேலின்ற கான்செப்ட் எல்லாமே அக்கௌண்டிங் பேஸ்டு இப்போது நீங்கள் போகிற கம்பெனி அக்கௌண்டிங் சம்மந்தப்பட்ட கம்பெனி அப்படின்னா நீங்கள் அங்கேயுமே கூட போய்ட்டு என்ன பண்ண முடியும் உங்
அப்புறம் என்ன இது அப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த பேசிக்ஸான சில விஷயங்களை கூட சரியாகவே கற்றுக் கொடுக்கல அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் சரி நாம் அது தப்ப பண்ணக்கூடாது ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணணும் டிசிஏனா இது தான் இதுக்குள்ளே என்னென்ன மாதிரி என்ன சிலபஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் படித்தோம்னா நமக்கு இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அவனுக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்வம் க்ரியேட் ஆகிடும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஓகே டிசி அப்படின்னா டிப்ளமா இன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் டிப்ளமானா என்னன்ற இந்த அப்ளிகேஷனை எழுதிக்கிங்க கம்ப்யூட்டர்னா என்ன அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஷன் இதையும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியாகணும் அப்புறம் சிலபஸ் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை படிக்க போகிறோம் ஓகே லெசன்ஸ் நான் சொல்லி கொடுக்கும்போது ஜஸ்ட் லெசனை மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நோட்ஸ்லாம் எதுவுமே எழுத வேணாம் அதுக்கு அடுத்த லெசனில் இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களுமே தனியாக ஒரு வீடியோவாக கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோட்ஸ்க்கு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அப்போது நான் லெசன் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா லெசனை மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பாட்டுன்னு எடுத்து எழுதிடலாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதே உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடும் ரைட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் மூலமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்